ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാ ഇപ്പൊ അനസമോളി നടന്ന തട്ടിപ്പ് എന്താണെന്നറിയോ സദസ്യരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഏഴ കിട്ടിയ കൊത്തി വലിക്കാൻ എനിക്കറിയാം അത് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പ്രവർത്തകർ ആരെങ്കിലും ഇവർ ആദർശ സമ്മേളനത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഇരിക്കവിടെ ഇരിക്കവിടെ കേട്ടോ ഉം ബുധ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം എന്താ പിന്നെ സദസ്യരോട് ചോദിക്കാം ആ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങണോ ഉറങ്ങണ്ട ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കാം സദസ്യരോട് പറയിപ്പിക്കാണ് ജനങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നല്ല ജനങ്ങൾ ഇയാളുടെ ഈ ചെറുക്കാരോപണം കെട്ട് തല കല്ലായിട്ടിരിക്കുക കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച സഹപ്രവർത്തകരെ പറ്റി പച്ചയായ ചെറുക്കാരോപിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് സഹി കെട്ടിട്ടിരിക്കുക കെ എൻ എമ്മിന്റെ മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്ന് പോകാതിരുന്നാലും കുറ്റം പോയാൽ ഇത് കേൾക്കുകയും വേണം ഞാൻ അരവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളിനോട് പറയാണ് ഞങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം മൊയ്യദീൻ ശേഖയെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കല്ലേ എന്താ മിണ്ടാത്തത് ഉറക്ക പറ ആളുകൾ മിണ്ടുന്നില്ല ഉറക്ക പറ ചുരുക്ക് ആ ചുരുക്കല്ലേ ആണ് മാറില്ലല്ലോ ഇല്ല ആ ശരി എന്നാൽ ബദരീങ്ങളെ സഹായിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ചുരുക്കല്ലേ ആ ചുരുക്ക് ഇനി മാറ്റി പറയില്ല ആ ജിന്നെ സഹായിക്കണേ മലക്കെ സഹായിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ചുരുക്കല്ലേ ആ ചുരുക്കാണ് എന്നാൽ അതാണ് ഇപ്പൊ ജക്കരി അസലായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണത് എളുപ്പമായല്ലോ ജിന്നെ സഹായിക്കണേ എന്ന് ബദരീങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ മൈതീശിക്കെ കാക്കണേ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ജിന്നെ കാക്കണേ മലക്കെ കാക്കണേ എന്ന് ജക്കരി അസലായി പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് സാധാരണക്കാരെ ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നാടകം കളി അതിനു വേണ്ടിയാണ് സദസ്യരെ കൊണ്ട് ചോദ്യം ചോദിപ്പിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ എന്താ വിഷയം അങ്ങനെ എനിക്കൊരു വാദമുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നും എത്ര എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞിട്ടാണ് വൈദ്യശേഖയെ രക്ഷിക്കണേ ബദരീങ്ങളെ കാക്കണേ എന്നതുപോലെ ജിന്നെ കാക്കണേ മലക്കെ കാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനിച്ച ചെറുക്കാണ് അങ്ങനെ ആരും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല സുന്നികൾ പോലും ജിന്നെ കാക്കണേ എന്ന് പറയണ്ട മലക്കെ കാക്കണേ എന്ന് പറയണ്ടോ അങ്ങനെ ആർക്കും വാദമില്ല ഇല്ലാത്തൊരു സാങ്കല്പിക വാദം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് മറുപടി പറയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നമ്മളെ ലബ്ബതാരിമി നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഹദീസിന്റെ വ്യാഖ്യാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിർക്കാകാത്ത ഒരു സഹായ ചോദ്യമുണ്ട് അത് ലോകത്തുള്ള സെലബി പണ്ഡിതന്മാരും ഇതുവരെയുള്ള മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാരും എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചതാണ് യാ ഇബാദല്ലൂനി യാ ഇബാദല്ലു അലയ്യ അതിന്റെ സനത് ദുർബലമാണെങ്കിലും അത് ദുർബലമാണെന്ന് പറഞ്ഞേടത്തൊക്കെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരായ ലോകത്തുടനീളമുള്ള കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിലെ സെലഫി പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹദീസ് ദുർബലമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ മതിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ വിളി ഉണ്ടല്ലോ അത് ദ്വാല പ്രാർത്ഥനയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചെറുക്കുമല്ല അത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ല നമ്മുടെ വാദം എന്താ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഹുത്തു പറയാ ജനപ്രദേശത്തും നമുക്ക് അള്ളാഹു മതി ജനപ്രദേശത്തും നമുക്ക് അള്ളാഹു മതി അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ വിജനപ്രദേശ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ജിന്നും കൂടി വേണം എന്നൊരു വാദം ഉണ്ട് എന്ന് വരുത്തിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആവർത്തിച്ച് പറയട്ടെ വിജനപ്രദേശത്തും ജനപ്രദേശത്തും തോട്ടിലായാലും പുഴയിലായാലും കരയിലായാലും കടലിലായാലും വീട്ടിലായാലും നാട്ടിലായാലും എവിടെ വിട്ടും അള്ളാഹു മതി യാ അള്ളാഹാ വിളിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ മരുഭൂമി ചെന്ന യാ ജിന്ന് യാ മലക് അല്ലെ യാ ഇബാദ് അള്ളാ എന്നല്ല വിളിക്കേണ്ടത് പിന്നെയോ യാ അള്ളാ യാ റഹീൻ യാ റഹ്മാൻ യാ ഗഫൂർ എന്നാ വിളിക്കേണ്ടത് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇല്ലാത്ത വാദം കെട്ടിവെച്ച് കൽപ്പിച്ചു കൂട്ടി ചെറുക്കാരോപണം നടത്തുകയാണ് ഇത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് ദൈവായ ഹരീസും പൊക്കി പിടിച്ചോണ്ട് നടക്കാണ് ആരാ പൊക്കി പിടിച്ചത് നമ്മളെല്ലാരും പൊക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനതിൽ കുറച്ച് പങ്കേ വഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോ അതിയാസരാഹി ഖുർആാനും ഹദീസും വായിക്കാതെ അനസ് മൗലവിന്റെ ക്ലിപ്പിട്ടാണ് മറുപടി എന്തിനാ ക്ലിപ്പിടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ നമ്മളെല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഒന്നാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാനാ ക്ലിപ്പിടുന്നത് അതല്ലാതെ പുതിയ എന്തെങ്കിലും തെളിവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു ജമീയത്തുള്ളമയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നു ഈ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ഇപ്പോഴാ പഠിക്കല പാത്തിയ സോർത്ത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയത് അയ്യാക്കനസ്തായി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഇയാക്കനസ്തായി എന്നതിനെതിരാണ് അതിൽ പറഞ്ഞ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സഹായദേട്ടം അത് ശിർക്കായ സഹായദേട്ടം വിവാദല്ല എന്ന വെളിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്
ചെമീർമതി അംസമതി ഉണ്ട് അവർക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പാടില്ല അത്രയും മാസത്തിന്റെ ജിന്ന വിശദീകരണം മാത്രമേ അവിടെ പാടുള്ളൂ പറഞ്ഞേട്ടാ മൂപ്പരെ തറവാട്ട് നിറഞ്ഞ പൈസ ഉണ്ട് ആ ജാമ്യം നടക്കണം എന്ന് തോന്നും നമ്മളൊക്കെ ജക്കാത്തും സതക്കയും കൊടുത്ത് നമ്മുടെ മാതൃ സ്ഥാപനം നിനക്ക് വലിയ പൈസ കൊടുത്ത് നടന്ന സ്ഥാപന എന്നിട്ട് ഇയാൾ ഇയാളെ ജിന്ന വിശദീകരണം ആ ജിന്ന വിശദീകരണ യോഗത്തിൽ ഇയാളോടൊരു കുട്ടി ചോദിക്കാണ് വിജനമായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചാൽ ജിന്ന സഹായിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്താ കുട്ടിയുടെ ചോദ്യം ചോദ്യം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം വിജനമായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചാൽ ജിന്ന സഹായിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ശരിയാണോ മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ നിർവചനം പറഞ്ഞിരുന്നത് മനുഷ്യ കഴിവിൽ അപ്പുറത്തുള്ളത് എന്നാണ് എന്നാൽ ജിന്ന വിഷയം വന്നപ്പോൾ സൃഷ്ടികളുടെ കഴിവിന് അപ്പുറത്തുള്ളത് എന്നാക്കി മാറ്റി എന്നാണ് മടവൂരികൾ പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് അവരോട് മറുപടി പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് ചോദ്യം ആദ്യം ചോദ്യം ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചെടുക്കും മോനെ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചാൽ ജിന്ന് സഹായിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ശരിയാണോ മടവൂരികൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ മനുഷ്യ കഴിവിനപ്പുറം എന്നാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിർവചനം നൽകിയെങ്കിൽ ഈ ജിന്നിന്റെ വിഷയം വന്നതിന് ശേഷം മനുഷ്യ സൃഷ്ടികൾക്കപ്പുറം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ വാദം ശരിയാണോ അവർ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് എന്താണ് മറുപടി പറയുക എന്താ പതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് കുട്ടിന്റെ ചോദ്യം എന്താ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചാൽ ജിന്ന് സഹായിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ശരിയാണോ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അത് ചെറുക്കാണ് ഒറ്റ മറുപടി അല്ലേ പറയേണ്ടുള്ളൂ ഇന്നത്തെ തൗഹീദ് അബ്രഹ്മാ സലഫിക്ക് അന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതേ പറയേണ്ടത് എന്താ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ജിന്ന് സഹായിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് വിളിച്ചാൽ അത് ചെറുക്കാണ് ഇവിടെ യായിബാദുള്ള ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ യായിബാദുള്ളയാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് യായിബാദുള്ള എന്ന ഹദീസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് പിന്നെ മനുഷ്യ കഴിവിനതീതം സൃഷ്ടികളെ കഴിവിനതീതം എന്നത് നമ്മളിപ്പോ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നാ മടവൂരികളും ഇപ്പൊ ഇവരുടെ കൂടെയുള്ള കെ കെ പി ആക്കളും പറഞ്ഞിറക്കണ മഞ്ഞ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ മൂപ്പര് പറയുന്ന എന്താരോ അത് തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യല്ലാന്ന് ഇനി സലഫിന്റെ മറുപടി കേട്ടോളൂ നമ്മള് ഉപയോഗിച്ച ഒരു വാചകവും തിരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലാണ് പണ്ടത്തെ പ്രയോഗങ്ങളെക്കാൾ നല്ല ചില പുതിയ പ്രയോഗങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് ആരെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം മനുഷ്യ കഴിവിന് അതീതമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് അവർ മനുഷ്യനോട് അവന്റെ കഴിവിന് അതീതമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയോടും ആ സൃഷ്ടിയുടെ കഴിവിന് അതീതമായ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുക എന്നതുകൊണ്ടുള്ള വിവക്ഷ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതമായ പ്രപഞ്ച പ്രാപഞ്ചിക നിയമങ്ങൾക്ക് അതീതമായ കാര്യങ്ങളിൽ അവരോട് സഹായം ആവശ്യപ്പെടുക പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നതാണ് അതാണ് ഷിർക്ക് അപ്പൊ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച വാചകങ്ങൾ തിരുത്തേണ്ടതോ അങ്ങനെ തിരുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ല നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും ആ പണ്ട് പറഞ്ഞ അതിനെ പറയാറുള്ളത് അതിങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എഴുതുമ്പോൾ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നാലെ ചില ആളുകൾ ഇത്തരം സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ആയിട്ട് കൂടുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കത് തിരുത്തേണ്ട ഒരാവശ്യമല്ല ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മനുഷ്യ കഴിവിന് അതീതമായ എന്നതിന് പകരം സൃഷ്ടികളുടെ കഴിവിന് അതീതമായ എന്ന് എഴുതിപ്പോയാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തെറ്റും രണ്ടാമത്തേത് ശരിയും എന്ന് അതിന് അർത്ഥമില്ല ഇതുകൊണ്ട് രണ്ടും പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ ചെന്ന് പെട്ടാൽ അവിടെ വല്ല ജിന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സഹായിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ മിൻ ഹൈസു ലാ തറൗനഹും ഇന്നഹൂ ഹുവ യറാക്കും വ കബീലുഹു മിൻ ഹൈസു ലാ തറൗനഹും ന നിങ്ങൾ നോക്കിയാ കാണൂലല്ലോ അത് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയാ കാണുന്ന ആളുകളല്ല അവര് പിന്നെ ഒരു വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പ്രയോഗം ഒരാളും ഇല്ല ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ആരും കാണാത്തൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു വേജാറാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾ മണ്ടി എരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മണ്ടി എരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വിട് വരിക അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഒരു അപകടം വരികയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ അത് മരക്കിനെയാണ് ഔലിയാക്കന്മാരെയാണ് മരിച്ചോലയാണ് ജിന്നിനെയാണ് ഷെയ്ത
ഹഫലത്ത് ഹഫലത്തിന്റെ സഹായം മനുഷ്യന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ഹഫലത്ത് വിളിച്ചുങ്ങാട്ട് ഇന്നെ സഹായിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും സഹായം ചോദിക്കും ചെയ്തിട്ടല്ല അത് കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ജിന്ന് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളോട് വൻ അന്നഹൂക്കാന യഴുതൂന രിജാ ൂക്കാന രിജാലും മിനൽ ഇൻസി അഴുതൂന ബി രിജാലിൻ മിനൽ ജിന്നി ആ പറഞ്ഞ രീതിയിലേക്ക് പോകാനൊട്ട് പാടൂല്ല മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ ജിന്നുകളോട് അഭയം തേടാറുണ്ടായിരുന്നു രക്ഷ തേടാറുണ്ടായിരുന്നു ഫസാദുഹും റഹക അത് ഖുർആൻ എടുത്ത് വിമർശിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് ചെയ്യാനും പാടില്ല എന്നാൽ ഈ വിളിക്കുന്നത് ഇത് വല്ല ജിന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ജിന്ന് സഹായിക്കട്ടെ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ജിന്നിനോടാണ് ആ അങ്ങനെ നെയ്യത്തൊക്കാനൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഒഴിവുണ്ടാകുമോ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പേടിയാണ് നേരത്ത് ജിന്നിനെ നെയ്യത്തി വെച്ചിട്ട് ജിന്നിന്റെ സഹായം കിട്ടാൻ അപ്പൊ അതൊക്കെ കുറച്ച് അതിശയോക്തിപരമായ പ്രയോഗങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ആണ് ഈ ആ വിഷയത്തിൽ തന്നെ വന്ന ചില സ്ഖലിതങ്ങള് ലേഖനത്തിൽ വന്നത് ആ ലേഖകൻ തന്നെ എഴുതിയ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ പിന്നീട് തിരുത്തിയിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലപ്പോ ഈ ക്ലിപ്പ് കേൾപ്പിച്ച് തനസ് മോലെ ഇവിടെ വമ്പിച്ച തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇത് കേട്ട നമ്മക്കൊക്കെ എന്ത് മനസ്സിലായി ചോദ്യത്തിന് എന്താ മറുപടി പറയേണ്ടത് വിജനമായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചാൽ ജിന്ന് സഹായിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ശരിയാണോ ശരിയല്ല അത് ശിർക്കാണ് ഉത്തരം കഴിഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ മൂപ്പര് ഉമ്മയാണ് ബാപ്പയാണ് കുടുംബക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വേണ്ടാത്ത പരസ്യപ്പറയിലൊക്കെ നടത്തിയത് പിന്നെ മൂപ്പർ അവസാനം പറഞ്ഞത് എന്താ ജാഗിലിയ കാലത്ത് ജിന്നുകളോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു വാനഹു കാന തിരിച്ചാലും മിനൽ ഇൻസി യഴുതൂന പിരിച്ചാലും മിനൽ ജിന്നി മനുഷ്യരിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ജിന്നുകളിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകളോട് അഭയം തേടാറുണ്ടായിരുന്നു ആ നിലയിലേക്ക് പോകാനും പാടില്ല അപ്പൊ ജിന്നല്ല വിഷയം ജിന്നുകളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനും പാടില്ല അതേസമയം വിളി കേൾക്കുന്ന പരിധിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണുള്ളത് അവർ കേൾക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അനസ്മോലി പറയാണ് നമ്മളിപ്പോ കടത്ത് പെരിയാറിലൊക്കെ കടത്തുണ്ടാവുമല്ലോ പുഴയിന്റെ അവിടെ അപ്പൊ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വന്നാൽ കടത്തുകാരുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഊ ഇത് കൂക്കും അതെന്തിനാ ജിന്നിയർ ജിന്നുകൾ കടത്ത് തോണിയും കൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയാണോ അതുപോലെയാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യരെയാണ് മൂപ്പർ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അത്രയമാൻ സലത്തിയുടെ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം അത് എപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ ഈ ക്ലിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നമ്മൾ മഞ്ചേരിയിലിട്ട് കാണിച്ചപ്പോൾ ിൽ വന്നിട്ട് വിശദീകരിച്ചു ഞാൻ അവിടെ ആരെങ്കിലും എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് മനുഷ്യർ ആരെങ്കിലും എന്നാണ് മൂപ്പർ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചോണ്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടവർക്ക് മനസ്സിലാകുമോ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്നത് മനുഷ്യരെ ഉദ്ദേശിച്ചത് മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ പത്ര പറയാനുണ്ടോ ആളില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ആരെയും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓടി വരൂ എന്ന് മനുഷ്യരെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയാം അതിന് അതീസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരു സാധാരണ സംഗതിയല്ലേ അത് ഓടി വരണേ എന്ന് പറയല് അത് നബി പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട വലിയ കാര്യമുണ്ടോ ഇത്രയൊക്കെ വിശദീകരിക്കണോ അതിന് ഉമ്മയാണ് ബാപ്പയാണ് പെണ്ണുങ്ങളാണ് അമ്മ ഭർത്താവാണ് അമ്മാവനാണെന്നൊക്കെ പറയണോ അവിടെ മനുഷ്യരെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് മാത്രല്ല യായിബാദുള്ള എന്ന ഹദീസ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ലൈഫായ ഹദീസ് ഉണ്ട് നാം പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അപ്പൊ മനുഷ്യരാണ് എന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞില്ല ജിന്നിനെ മലക്കെ ഉദ്ദേശിച്ച ചെറുക്കാണെന്നും പറഞ്ഞില്ല ഈ പ്രാർത്ഥനന്റെ അവിടേക്ക് എത്താൻ പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ പ്രാർത്ഥനാരികൾ ഇബിന് കസീർ അഹമ്മദ്ഹി അലഹി പറയുന്നുണ്ട് ഒരാൾ തന്റെ കുടുംബവുമായി ഇങ്ങനെ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങും ഇറങ്ങി താമസിക്കട്ട് എന്റെ ഒക്കെ കെട്ടി അറബിയുടെ രീതി അതാണല്ലോ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ താഴ്വരയിൽപ്പെട്ട താഴ്വരയുടെ നേതാവായ ജിന്നിനോട് ഞാൻ അഭയം തേടുന്നു മിനൽ ജിന്നി ഇവിടെയുള്ള മറ്റ് സുഫഹാക്കളായ മറ്റ് ജിന്നുകളിൽ നിന്ന് കാഫറുകളായ മറ്റ് ജിന്നുകളിൽ നിന്ന് ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും എന്റെ സമ്പത്തും എന്റെ കാലികളും എന്റെ കൂടെയുള്ള ഒട്ടകോ മറ്റ് ഇതെല്ലാം ജിന്നുകളുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ഉപദ്രവത്തിന് കാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ജയ് ഈ താഴ്വരയുടെ നേതാവായ ജിന്നിൽ അഭയം തേടുന്നു ഇത് ശരിയായ പ്രാർത്ഥനയാണ് സ്വന്തം സ്വന്തത്തെയും കുട്ടികളെയും കാലികളെയും ഒക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ജിന്നിന് കഴിയോ അള്ളാക്ക് മാത്രം കഴിയുന്ന കാര്യാണ്
അനസ് മുസ്ലിയാര് നമ്മുടെ ജബ്ബാർ മൗലികയുടെ ലേഖനം വന്നപ്പോ തിരുത്താൻ പോയ ആളാ എന്താ ഉണ്ടായത് തിരുത്താൻ പോയ മൂപ്പർക്ക് ജബ്ബാർ മൗലി പഠിപ്പിച്ചെടുത്തു ഈ പ്രാർത്ഥന ഇല്ല ജിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിന്ന് കേട്ടോട്ടെ മനക്കുണ്ടെങ്കിൽ മനക്ക് കേട്ടോട്ടെ മനുഷ്യണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യനും കേട്ടോട്ടെ എന്ന നിലക്കാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിന് ചെറുക്കില്ല അനസേ എന്ന് അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മൗലി പറഞ്ഞുകൊടുത്തപ്പോ മൂപ്പർക്ക് മനസ്സിലായി മൂപ്പരത് ശരിക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് പല സ്ഥലത്തുനിന്നും ചോദ്യം വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം യാഴ്ബാദല്ല എന്ന ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മൗലവിയുടെ വിജന പ്രദേശത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ആ വർത്താനുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് മൂപ്പർ സംസാരിക്കണം അതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഇന്ന് കൂടുതലായി സംസാരിക്കുന്ന അനസ് മൗലവിയാണ് കേട്ടോളി ഇയാൾ ഒരു വലിയ കളവ് ഒരു വലിയ ബഡായി എന്താ ബഡായി വരെയോ കേട്ടോളൂ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ബഡായി വരെയാണ് രാത്രി മാത്രം പകലും ചിന്നോട് സഹായിക്കാനാണ് പിശാചോട് ചോദിക്കാന്ന് പറയുന്നത് ഇവ പറയുന്നത് വിജനമായ മരുഭൂമി അകപ്പെട്ടു മരുഭൂമി ആണ് വലിയ കേസം നമ്മൾ അറിഞ്ഞ മാതിരി മരുഭൂമിയിൽ അകപ്പെട്ടാണ് വഴി അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്ഷരം മരിച്ചു പോകുന്നത് വഴിയുള്ളൂ വേറെ വഴി ഇല്ല കാരണം വെച്ചാൽ മരുഭൂമി ആ ചുട്ടു പോകുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഒരു ആരും തൊഴുത്തുണ്ടാവില്ല റോഡും ഇല്ല വഴിയും ഇല്ല മനുഷ്യന്മാരില്ലാത്ത വിജനമായ പ്രദേശം റോഡ് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വഴി അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കര കരക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയില്ല അങ്ങനെ ഗത്തന്ത്രമില്ലാത്ത ഘട്ടത്തിൽ തൽക്കാല സഹായം കിട്ടണമെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ മുതലായി പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹിനോട് മറ്റാരോടും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹിനോട് പ്രാർത്ഥിക്ക ജിന്നോടും പ്രാർത്ഥിക്ക പിശാചിനോടും പ്രാർത്ഥിക്ക മഹാത്മാക്കോട് പാടില്ല എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നു കടവ് ഒരു വാചകത്തിന്റെ പിന്തുടരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ അള്ളയല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ജിന്നിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിശാചിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ വാചകത്തിൽ ഒരു തുണ്ട് തെളിവുദ്ധരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ അതോട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കരുതെന്നല്ലാതെ കളവേ പറയൂ അതേ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ നിർബന്ധമായി മറ്റുള്ളവർ സ്വീകരിക്കണം ആ നിലപാട് ശരിയല്ല ഒരു വാചകത്തിന്റെ തുണ്ട് ജിന്നുകളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മുജാഹിദ് പറഞ്ഞത്രേ അങ്ങനെ വാദിക്കണത്രേ ചെയ്താരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു അത്രേ നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ധരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്റെ മൂപ്പരി പറഞ്ഞിട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കേട്ടോളൂ ഉദ്ധരിക്കുന്ന വാചകം എന്താ കേട്ടോളൂ പറഞ്ഞു വെച്ചാല് അവ കുടുങ്ങിയാണ് ഈ ജിന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ ജിന്നി വഴി കാണിച്ചു തരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിശാച്ച് വഴി കാണിച്ചു തരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞങ്ങൾ വായിച്ചു കളിച്ചിട്ടാണ് പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ വിജനമായ മരുഭൂമി ഇവിടെ വഴിയറിയാതെ നടന്നു നിന്ന ഒരാൾ പരിസരത്ത് ആരെയും കാണുന്നില്ല ഇവിടെ എന്ത് ശബ്ദം കളിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും മനുഷ്യൻ മനസ്സിൽ ജിന്നി എന്നെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് മനസ്സ് പടപ്പുകളെ എന്നെ സഹായിക്കണേ എനിക്ക് വഴി കാണിച്ചാണ് എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നതെങ്കിൽ അഭൗതിക മാർഗത്തിന്റെ സഹായത്തെ മതിയില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ചെറുക്കല്ല ഇവർ പറയുന്നത് ഈ വഴിയറിയാതെ വിഷത്തി നിൽക്കുന്ന വിജനമായ മരുഭൂമിയുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ പിശാത്തിനോട് വഴി കാണിച്ചു തരാൻ ജിന്നിനോട് വഴി കാണിച്ചു തരാൻ ആവശ്യപ്പെടാൻ പറയുന്നത് ഹലോ ആ വാദം കൂട്ടിപ്പാട്ടുകാർ അദ്ദേഹം ഒരാൾ ഒരു വിജനമായ മരുഭൂമിയിൽ അകപ്പെട്ടു ആ വാചകത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് എവിടുന്നാ കിട്ടിയത് ജില്ലകളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എവിടുന്നാ കിട്ടിയത് എവിടുന്നാ കിട്ടിയത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മറഞ്ഞ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരിവിയായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോ ഒരു വാചകം കിട്ടിയത് പോലെ എത്ര കൊല്ലം മുമ്പ് മുജാദിൽ കൃത്യമായി ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട ഇവര് പണ്ടേ ചോദിക്കണ്ട് പണ്ടേ ഇവര് ചോദിക്കാണ്ട് ഈ ചോദ്യം എന്ത് യാബാദല്ലോ എന്നില്ലേ അമറിക്ക ഹാജറാ ബീവി ആ ഹാജറാ ബീവി ഇതാ ആ സഭയുടെയും മറുപടിയിൽ ഇടപെടപ്പെട്ടപ്പോ ജിബ്രീൽ വന്ന് അവിടെ വന്ന് നിന്നപ്പോ അറീസ് അറീസ് എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ അറീസ് അറീസ് എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ അന്ന് മുതൽ മുജാഹിദ് മറുപടി വരാ വീണ്ടും വരെ ചോദിക്കും സുലൈമാൻ നബിയുടെ മുന്നിൽ ജിന്നുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ സുലൈമാൻ നബി ചോദിച്ചില്ലേ അവരോട് അയ്യൂക്കും ജഗത്തീനി അർഷിഹ ആരാണ് അർഷിങ് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ഇവര് പണ്ടേ ചോദിക്കണേ അന്ന് മുതൽ മുജാഹിദ് മറുപടി വരുന്നുണ്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രല്ല അന്ന് ജവാബിൽ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലോ ആ കാലയളവ് തൊണ്ണൂറിനിടയിലുള്ള കാലയളവിൽ ജവാബിൽ വന്ന ചോദ്യം ആ ചോദ്യോത്തരം തൗഹീദ് പ്രാർത്ഥന
എന്നാൽ അദ്ദേഹം ജിന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുവെന്ന് ഖുർആാനിലോ ഹദീസിലോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അടുത്ത പറഞ്ഞു കേട്ടോ അതുപോലെ വിജല പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായേക്കാൻ ഇടയുള്ള ജിന്നുകളും മലക്കുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൃഷ്ടികളോട് അവർക്ക് കഴിവ് നൽകപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതും പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് പറയാവുന്നതല്ല ഇത് ജബാബിനും കൃത്യമായി മുമ്പേ ചെയ്ത ആ ചോദ്യോത്തരം തന്നെ രൂപത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന തോഹീത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്നും ബുക്ക് ചാടി ചെന്നാൽ കിട്ടും അതിൽ വരെ മുജാജിൽ കൃത്യം അത് ബാക്കി അങ്ങനെ ഒരു വായിക്കാണ് പൂപ്പൻ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് അമ്പലക്കടവ് പൈസി പറഞ്ഞു അള്ളഹാനോടും പ്രാർത്ഥിക്ക ജിന്നോടും പ്രാർത്ഥിക്കാ എന്നാണ് ഇപ്പൊ മുജാഹിദുകൾ പറയുന്നത് അതിനെന്താ തെളിവ് അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ പോലെയുടെ ലേഖനം അപ്പൊ ഒരു കളവാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു തുണ്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയൂല പിന്നെ വിജനമായ മരുഭൂമിയിലൂടെ വലിയറിയാൻ നടന്നു നീങ്ങുന്ന ഒരാളെന്ന ജബ്ബാറുമിന്റെ വാചകം വായിച്ചപ്പോ അത് കോട്ടിമാറ്റാണ് മുസ്ലിയാര് കോട്ടിമാറ്റാണ് അതിലങ്ങനല്ല അതിലെന്തേ ഉള്ളൂ ജിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിന്ന് കേട്ടോട്ടെ മനക്കുണ്ടെങ്കിൽ മനക്ക് കേട്ടോട്ടെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് കേട്ടോട്ടെ അത് ചെറുക്കല്ല അഭൗതികമല്ല കാര്യകാരണ ബന്ധത്തിന് അതീതമല്ല എന്താ തെറ്റതിൽ ആരാ ചോദിക്കണത് ഇപ്പൊ എന്താ മൂപ്പർക്ക് പുതിയ ആയത്തിറങ്ങിയോ പുതിയ ഹദീസ് ഇറങ്ങി ഇതാ പ്രശ്നം പിടുത്ത് ഇത് മാറ്റണം പറയണത് ഇതുവരെ മൂപ്പര് പറഞ്ഞെന്താ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പണ്ടേ പറയുന്ന മറുപടി അത് അനസ് മുസ്ലിയാര് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതല്ല അബ്ദുറഹ്മാൻ സലബി പുതിയതുണ്ടാക്കിയതല്ല എന്താ യാ ഇബാദല്ലാ ഇല്ലേ ഷാജറാ ബീവി അഗിസ് അഗിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സുലൈമാനബിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ജിന്നുകളോട് ആരാ സിംഹാസനം കൊണ്ടുവരാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്ത മറുപടി എന്താ അതിലൊന്നും പ്രാർത്ഥനയില്ല അഭൗതികമായ ചോദ്യമില്ല ചെറുക്കില്ല ഇത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പണ്ടേ കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയാണ് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ആ പണ്ടേ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി തിരുത്തണം ഇനി അത് അഭൗതികലുണ്ട് അത് പ്രാർത്ഥനയാണ് യായിബാദുള്ള പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഹാജറാബി അഗീസ് അഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജിബിലി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയാണ് സുലൈമാനബി കൊണ്ടുവരാമെന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ന് പറയണം എന്നിട്ട് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതെനിക്ക് ഒപ്പിടാൻ പറ്റുമോ ഇതൊക്കെ തിരുത്തണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതുവരെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പറഞ്ഞതൊക്കെ തെറ്റായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കാല മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാർക്കൊന്നും തോഹീദ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ കാല സലബി പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകൾ ജീവിച്ചവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദക്കരിയാ സലാഹി ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഉപ്പര് പറയാപ്പോ ഇപ്പൊ ഉപ്പര് പഴയ കുത്തുബിയത്തിന്റെ ആളാണ് അങ്ങനെ പറയാ ഹയ്യ എന്ന ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളത് ഹാദർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാജർ ഉള്ളത് കാതർ എന്ന് പറഞ്ഞ കഴിവുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാ ടിന്നിനോടും ചോദിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അല്ല ഇവര് പറയുന്നത് ജീവനോടെ അവിടെ പ്രസന്റ് ആയിട്ട് ഹാജറുള്ള ആ ടിന്നിനോട് അതിന്റെ കഴിവിൽപ്പെട്ട ചോദിക്കലാണ് ചെറുക്കല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ അവർ നേരത്തെ നേരെ പറയാതെ ഏതോ ചില അറബി പദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജനങ്ങളെ ചെറുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം തന്നെ വായിക്കുന്ന വാചകം ഷബാബിൽ വന്നത് തൗഹീദ് പ്രാർത്ഥന തൗഹീദ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇറക്കിയ പുസ്തകം മുപ്പിൽ വായിക്കുന്നതല്ലേ അത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു മറുപടി ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചൊരുക്കി നിർത്തി നിർത്തിക്കണം അതുപോലെ വിജല പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായേക്കാൻ ഇടയുള്ള ജില്ലകളും കണ്ടോ വിജന പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായേക്കാൻ ഇടയുള്ള ജില്ലകളും അപ്പൊ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് വിജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ജനല്ലാത്താന്നാ മൂപ്പരിപ്പ് പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്മാർ ഉദ്ദേശിച്ച യായുഭാദിനെ വിളിച്ചു എന്നാ പിന്നെ വിജനം എന്ന് പറയണം മനുഷ്യരില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് അപ്പൊ ഉണ്ടായേക്കാൻ ഇടയുള്ള ജില്ല അത് ഹാളറായ ജില്ല എവിടെയോ ഉള്ള ജില്ലല്ല വിജന പ്രദേശത്ത് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജില്ല ആ ഈ അടുത്ത് അവർക്ക് കഴിവ് നൽകപ്പെട്ട വിജയത്തിൽ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതും പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് പറയാവുന്നതല്ല അവർക്ക് കഴിവ് നൽകപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അതാണ് കാതിർ വിജന പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായേക്കാനിടയുള്ള അതാണ് ഹാലിർ പ്രസന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ സന്നിധിതരായിട്ടുള്ള അവർക്ക് കഴിവ് നൽകപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ അതാണ് കാതിർ അത് പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് പറയാവുന്നതല്ല ഒന്ന് ഒന്നിച്ച് കേൾപ്പിച്ചെടുക്കും അതുപോലെ വിജന പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായേക്കാൻ ഇടയുള്ള ജില്ലകളും മലക്കുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൃഷ്ടികളോട് അവർക്ക് കഴിവ് നൽകപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതും പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് പറയാവുന്നതല്ല
ഞങ്ങൾ വെച്ച് താമസിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നാൽ അനസ്മോലി തന്നെ പറയുന്നത് തിരുത്തല്ല അതൊരു വിശദീകരണമാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ രണ്ടായിരത്തെട്ട് ജനുവരിയിൽ ഇസ്ലാഹ് വായിക്കുന്നത് കേട്ടോളൂ തെളിയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടാണ് ആ തെളിവ് പറയാതിരുന്നത് പിന്നെ ഇതാ പിന്നെ ഒരു അല്ല ഒരു ഇസ്ലാഹ് മാസിയ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കാണിച്ചു ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഇസ്ലാഹ് മാസിയ അത് ജബ്ബാർ മോലവി നമ്മുടെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ അന്നല്ലാത്ത ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി കള്ളനായകൾ പറയുന്ന കള്ളക്കച്ചവടക്കാർ നമ്മുടെ അവര് പറയുന്ന ദുർന്യായങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയാണ് ആ മറുപടി പറയുന്നതിനിടയിൽ ഒരു വാചകം ആ വാചകം ഇവർ മുറിച്ചു മാറ്റി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഗുജാരി പ്രസ്ഥാനം പറഞ്ഞു എന്ത് അത് ജിന്നിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നു ആ തെറ്റിദ്ധാരണ ചില ആളുകൾ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പലരും അത് പറയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കൃത്യമായി ഇത് ഇസ്ലാഹാണ് രണ്ടായിരത്തെട്ട് ജനുവരി ഇസ്ലാഹ് അതിൽ ഒരു ചോദ്യം കൃത്യമായി കൊടുത്തു എന്താ ചോദ്യം ചോദ്യം മറ്റൊന്നല്ല പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവോട് മാത്രമെന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന ആദർശം നാലുപേരെ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം പ്രമാണങ്ങൾ കുറിച്ച് സ്ഥാപിച്ചതും അത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ ലക്ഷ്യസാക്ഷാൽക്കാരത്തിന് വേണ്ടി ജന്മം കൊണ്ട ഇസ്ലാഹു മാസികയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ ലക്ഷത്തിൽ വന്നൊരു ലേഖനത്തിന് ചില പരാമർശങ്ങൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെയും വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നതിലേക്ക് ഉദാഹരണ പ്രസ്ഥാനവും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നതിന് തെളിവായി ചില കുമൂരി മടമൂരി പ്രഭാഷകരും ലേഖകരും ഉദ്ധരിക്കുന്നു പ്രസ്തുത ഉദ്ധരണി തുടരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ വായിച്ച ഉദ്ധരണി എടുത്തു കൊടുക്കാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിലായാലും വിശദീകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഷമീർ കുറ്റിപ്പുറം അത് കൃത്യമായി പത്രാധിപർ മറുപടിയും പറഞ്ഞു എന്താ പത്രാധിപർ മറുപടി ചോദ്യത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ചോദ്യകർത്താവ് പറഞ്ഞ പ്രകാരം പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവോട് മാത്രമെന്ന തത്വമാണ് അന്നും ഇന്നും എന്നും ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം പ്രചാരം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല എന്നാൽ ചോദ്യകർത്താവ് എടുത്തു തിരിച്ച വാചകങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കൽ അനുവദനീയമാണെന്ന സങ്കല്പം ലേഖകൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടേയില്ല പ്രദേശത്ത് നിന്ന് തന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ആരാകട്ടെ അവരെന്നെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് നിലക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അതിൽ അബൌധികതയെ ചുരുക്കോ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ലേഖകൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ മദ്യപിച്ചാൽ ചുരുക്കാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്യപിക്കൽ അനുവദനീയമാണെന്ന് ഗവേഷണം നടത്തുന്നത് വിദ്യുദ്ധമല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ജിന്നിനോട് സഹായം തേടാൻ ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും തെളിവില്ല ഇത്തരം ദുഷ്പ്രചരണങ്ങളെ കരുതിയിരിക്കുക കൃത്യമായി രണ്ടായിരത്തെട്ട് ജനുവരിയിൽ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ തന്നെ കാരണം വെച്ചാൽ കണ്ണ് കാണാത്ത ആളുകളാണല്ലോ കൂടുതലും പടവിന് കൂട്ടത്തില് ഓരോ നന്നായി കണ്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരൽപ്പം വലിയ അക്ഷരത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്തു രണ്ടായിരത്തെട്ട് കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തൊമ്പതായി എന്നാലും പഴയ വല്ലത് ഇങ്ങനെ പാടാ രണ്ടായിരത്തെട്ട് ജനുവരിയിൽ അറിഞ്ഞ ഇസ്ലാഹ് അദ്ദേഹം വായിക്കാണ് അത് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പറയാണ് ലേഖകൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് മാത്രമുള്ളൂ മദ്യപിക്കുന്നത് ചിർക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്യപാനം ഹലാലാണെന്ന് അതിന് ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ചിന്നുകളോട് സഹായം ചോദിക്കാൻ മലക്കുകളോട് സഹായം ചോദിക്കാൻ ഒരു മുസ്ലിമിന് പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ലേഖകൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ജബ്ബാർ മോലവിയെ ന്യായീകരിക്ക ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജബ്ബാർ മോലിയുടെ ഉദ്ദേശം വ്യക്താക്കുക ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ചെറുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല തിരുത്താണെങ്കിൽ എന്താ പറയേണ്ടത് ചെറുക്കാണ് ഇനി തിരുത്താണ് എന്ന് സമ്മതിക്ക എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തെട്ട് ജനുവരിയിൽ ചെറുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം രണ്ടായിരത്തൊമ്പതിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തിലും ഒക്കെ ഇവർ തന്നെ ന്യായീകരിച്ചില്ലേ ആര് ന്യായീകരിച്ചു അത്രേമാ സലത്തി ന്യായീകരിച്ചു അനസ് മുസ്തി ആര് ന്യായീകരിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കാസർഗോഡ് ഹദീസ് സെമിനാറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എനിക്കതിലുള്ള കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് കാസർഗോഡ് ഹദീസ് സെമിനാറിലെ ഇസ്ലാഹിലെ വാചകം വായിച്ചു കൊണ്ടൊരു പ്രവർത്തകൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതിലവിടെ ചെറുക്ക് അപ്പൊ അതിലവിടെ ചെറുക്ക് എന്ന് ഇവരൊക്കെ ചോദിച്ചതാ അനസ് പോലി ചോദിച്ചതും അതുപോലെ അനീപ് കായ കൂടി അംഗീകരിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ അബ്ദുറഹ്മാൻ സൽബി ചോദിച്ചതുമാണ് എന്നിട്ട് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹെമ്പൽ അദ്ദേഹം ഈ ഈ അതീസ് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോ കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്ന എന്താറിയോ ഈ ചോദ്യം ജായിതാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ജക്കരിയാ സല
അദ്ദേഹത്തോട് ജിദ്ദയിൽ വെച്ച് ചോദിക്കാണ് ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ച് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഉള്ളിൽ ഹദീസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല യാ ഇബാദ് അള്ളൂനി എന്ന ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ചു തന്നെ അബ്ദുറഹ്മാൻ തിരുവനന്തപുരം ചോദിക്കാണ് കേട്ടോളൂ എന്റെ പേര് അബ്ദുറഹ്മാൻ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണ് എനിക്ക് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് അത് മറ്റു രണ്ടു പേരുടെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദസ്സിൽ ചോദിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും എന്നാൽ ഇവിടെ വരാൻ ധൈര്യം കാണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത രണ്ടു പേരുടെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് അതായത് ഇപ്പോ സലഫി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഷെറുക്കിന്റെ ഒരുപാട് വശങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും എന്നാൽ ആ പ്രാർത്ഥന നേർച്ച മറ്റുള്ളവരോട് അർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും അത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമെ ആണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ പോലും അത് അള്ളാഹു ഒരിക്കലും പൊറുക്കില്ല എങ്കിൽ കെ എൻ എം അല്ലെങ്കിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം തന്നെ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹ് ഒരിക്കലും പൊറുക്കില്ലല്ലോ വിഷയം പറയാൻ കാരണം വിജനമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ അത് ജിന്നാകട്ടെ മലക്കാകട്ടെ ആരുമാകിക്കോട്ടെ എന്നെ സഹായിക്കൂ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് ചെറുക്കാകുകയില്ല എന്ന് മുജാഹിദിന്റെ നേതാവ് ഇബിനെ കസീർ തന്റെ തഫ്സീറിൽ വിവരിച്ചു എന്നും മാത്രമല്ല അത് ഇബിനെ കസീർ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളാൻ കഴിയില്ല ഇസ്ലാഹിൽ തന്നെ അത് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി സത്യത്തിൽ ഇതിന്റെ എന്താണ് അടിസ്ഥാനം ഇതിൽ ചെറുക്കുണ്ടോ എന്താണ് ഇത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചോദ്യം നിങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കണം വിജനമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ അത് ജിന്നാകട്ടെ മലക്കാവട്ടെ എന്നെ സഹായിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇബാദ് അല്ല ഐ നൂനി എന്ന ഹദീസ് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ചോദ്യകർത്താവ് എന്താ പറയുന്നത് ജിന്നാകട്ടെ മലക്കാകട്ടെ അള്ളാന്റെ അടിമകളെ എന്നെ സഹായിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് ചിർക്കാവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാഹ് മാസിയലും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചുരുക്കുണ്ടോ എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്നാണ് ഇനി സ്ഥലത്തിന്റെ മറുപടി കേട്ടോളൂ നബി ഒരിക്കലും അത് ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചെയ്യുന്ന അത് ചുരുക്കാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ഒന്ന് എന്താ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അതാ ഞാൻ ഇബാദ് അല്ല ഐനൂനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദ അല്ല അന്നല്ലാത്ത ആരോടും ദ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കല്ലാകട്ടെ കബറാകട്ടെ സമുദ്രമാകട്ടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പരത്തി പറഞ്ഞിട്ട് ദ ആണോ ചുരുക്കാണ് ഇത് ദ അല്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് മൂപ്പര ചോദ്യം എന്താ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ചെറുക്കുണ്ടോ അപ്പൊ പ്രാർത്ഥന അല്ല നാം മറുപടി അടുത്ത പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തേത് ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ന് പെട്ടാൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോ വിളിയല്ല ഇത്രമാത്രമാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് ഇനി അതിന്റെ സെനതിന്റെ വിശദാംശത്തിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ അത് എടുത്താൽ ഇത്രയേ അതിലുള്ളൂ അതിലൊരു അപാകത ഒരാൾക്കും കാണാൻ കഴിയില്ല കണ്ടോ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിലൊരു അപാകതയില്ല 
ഒരപാകതി അതിനില്ല അതിന് സൂ സനത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല സനത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ പറയാം ഒരു വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥനയായിരില്ല ഒരു ഒഴിഞ്ഞ ചേത്തിരുമ്പ മണ്ടി വരുവോ ഓടി വരുവോ എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമം അത് ചിർക്കിലേക്ക് പോകുന്ന വിളിയല്ല അതിലൊരപാകതിയില്ല അത് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥനയില്ല ഇതാണ് മൂപ്പര് മുജാഹിദായ കാലത്ത് പഴയ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തൗഹീദ് പറയാണ് കേട്ടോളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിജനമായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്കറിയോ അവിടെ ആരെ